हेलो आपके सामने एक रेड बटन है दबा दिया मजा आया Hello guys welcome back to my new video in today's video we will study about practical navigation in this we will discuss first chapter which is earth's feature and terrestrial references so let's see it one by one so this is our earth and earth rotates with the help of this axis called the axis of rotation aur earth ke paas do pole hota hai pehla north pole hota hai aur dusra south pole agar hum north pole se dekhe to jo earth ka rotation ka direction hota hai wo west to east hota hai और साउथ से अगर देखते हैं तो वो ईस्ट टू वेस्ट दिखता है इस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं और इक्वेटर एक ग्रिड सर्कल होता है जो कि अर्थ को टू हेमस्फेयर में डिवाइड करता है पहला है नदर्न हेमस्फेयर दूसरा है सदर्न हेमस्फेयर ये ग्रिड सर्कल दोनों ही पोल से इक्वी डिस्टेंट होता है और नाइन्टी डिग्री अवे होता है अगर हम पोलर रेडियस और इक्विटोरियल रेडियस की बात करें तो इक्विटोरियल रेडियस हमेशा बड़ा होता है पोलर रेडियस से ना कमिंग टू पैरल ऑफ लैटिट्यूड सो पैरल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ये इक्वेटर होता है तो इक्वेटर के ऊपर ये जितने भी इमेजिनरी स्मॉल सर्कल्स हैं दिस ऑल आर कॉल्ड पैरल ऑफ लैटिट्यूड ये पैरल ऑफ लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमस्फेयर में भी होता है और सदर्न हेमस्फेयर में भी होता है और इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो डिग्री होती है मीन्स अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये जीरो डिग्री पे होता है और मैक्सिमम वैल्यू पे ये 90 डिग्री तक जाता है अगर हम कोई पैरल ऑफ लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं और वो नदर्न हेमस्फेयर में है तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम रखेंगे जैसे ये 45 डिग्री के एंगल पे है और ये नदर्न हेमस्फेयर में है सो हम यहाँ पे नॉर्थ पॉइंट आउट करेंगे और अगर ये फोर्टी डिग्री पर है बट ये सदर्न हेमस्फेयर में है तो हम यहाँ पर साउथ पॉइंट आउट करेंगे फोर्टी डिग्री साउथ तो हमने एक के बारे में पढ़ लिया और हमने पैरल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया नाउ कमिंग टू मैरेडियन तो ये जो लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मीट करता है इसे हम मैरेडियंस कहते हैं और ये जो रेड डॉटल लाइन है इसे हम प्राइम मैरेडियन कहते हैं इसे हम प्राइम मैरेडियन क्यों कहते हैं क्योंकि ये ग्रीन बीच ऑब्जर्वेटरी से पास होता है जो कि लंदन में है और उस मैरेडियन का जो डिग्री है दैट विल बी ज़ीरो डिग्री ये ज़ीरो डिग्री पर है इसीलिए हम इसको प्राइम मेरेडियन कहते हैं प्राइम मेरेडियन अर्थ को टू हेमस्फेयर में डिवाइड करता है पहला है ईस्टर्न हेमस्फेयर और दूसरा वेस्टर्न हेमस्फेयर ये जो भी मेरेडियन होते हैं ये ग्रिड सर्कल का हाफ होता है और जितने भी मेरेडियंस होते हैं वो पैरल ऑफ लैटिट्यूड को या इक्वेटर को 90 डिग्री पे कट करते हैं अगर हम अर्थ के नॉर्थ पोल को उसके अपर व्यू से देखें तो ये जो ज़ीरो डिग्री लाइन है दिस विल बी द प्राइम मेरेडियन और इसके अपोजिट में वन एटी डिग्री होगा एज वी नो दैट द प्राइम मेरेडियन डिवाइड अर्थ इन टू टू हेमस्फेयर ईस्टर्न हेमस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमस्फेयर तो ईस्टर्न हेमस्फेयर पर जो भी डिग्री लाई करेगा वो ईस्ट में काउंट होगा एंड फॉर वेस्टर्न इट विल बी काउंट इन वेस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये लाइन है और ये फोर्टी फाइव डिग्री की लाइन है सो दिस विल बी फोर्टी फाइव डिग्री ईस्ट मेरेडियन दिस विल बी नाइन्टी डिग्री ईस्ट मेरेडियन 135 थर्टी फाइव डिग्री ईस्ट मेरेडियन इन द सेम वे फोर्टी फाइव डिग्री वेस्ट मेरेडियन नाइन्टी डिग्री वेस्ट मेरेडियन एंड वन थर्टी फाइव डिग्री वेस्ट मेरेडियन सो जो भी मेरेडियन होते हैं ईस्टर्न हेमस्फेयर में जितने भी मेरेडियन होते हैं वो वन एटी पार्ट्स में डिवाइड होता है सो so, अगर हम मिनिमम वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात करें सो मिनिमम वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड विल बी जीरो डिग्री एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड विल बी वन एटी डिग्री सो लॉन्गिट्यूड अगर ईस्टर्न हेमस्फेयर में है सो दैट विल बी ईस्ट और वेस्टर्न हेमस्फेयर में लॉन्गिट्यूड है तो दैट विल बी वेस्ट नाउ कमिंग टू डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड सो अभी हमने पैरल ऑफ लैटिट्यूड पढ़ा इक्वेटर पढ़ा और प्राइम मेरेडियन पढ़ा तो डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड क्या कहता है कि लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज द आर्क ऑफ मेरेडियन और एंगल एट द सेंटर ऑफ अर्थ मेजर्ड बिटवीन इक्वेटर एंड पैरल ऑफ लैटिट्यूड पासिंग थ्रू डैट प्लेस विच मीन्स कि अगर कोई वेसल इस पैरल ऑफ लैटिट्यूड पे सेल करता है तो इस पॉइंट पे अगर हम उस वेसल का लैटिट्यूड फाइंड करें तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का अगर हम आर्क फाइंड कर लेते हैं मीन्स आर्क ऑफ मेरेडियन फाइंड कर लेते हैं सो दैट विल बी लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस और या अगर हम आर्क ऑफ मेरेडियन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो इस पॉइंट से लेकर के इक्वेटर तक हम इसका अगर एंगल फाइंड कर लेते हैं सो दैट विल बी द 
एटीट्यूड ऑफ दैट प्लेस या तो हम एंगल फाइंड कर लें या आर का ऑफ मेरेडियन फाइंड कर लें इन बोथ सिचुएशन दैट विल बी लैटीट्यूड ऑफ दैट प्लेस नाउ कमिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड हमने लैटीट्यूड में इक्वेटर को कंसिडर किया मीन्स हमें जिस भी प्लेस का लैटीट्यूड फाइंड करना था उस प्लेस से एक आर्क ऑफ मेरेडियन लेते थे उस इक्वेटर तक बट जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे प्राइम मेरेडियन को कंसिडर करेंगे और हम जिस भी प्लेस का लॉन्गिट्यूड निकालना चाहेंगे उस प्लेस से प्राइम मेरेडियन तक एक आर्क ऑफ इक्वेटर लेंगे सो दैट विल बी द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस या तो हम आर्क ऑफ इक्वेटर ले लेंगे या फिर एंगल एट पोल लेंगे लैटीट्यूड में हम एंगल एट सेंटर ऑफ अर्थ लेते थे बट लॉन्गिट्यूड में हम एंगल एट पोल लेंगे और इस पॉइंट में लिखा है पोजिशन ऑफ प्लेस विच मीन्स कि ईच डिग्री ऑफ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज डिवाइडेड इंटू सिक्सटी पार्ट ईच कॉल्ड अ मिनट ऑफ आर्क जब भी हम लॉन्गिट्यूड या लैटीट्यूड को लिखते हैं तो हम डिग्री और मिनट और सेकेंड में लिखते हैं उस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस सो जब भी वैसल सी में कोई डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम नॉटिकल माइल में लेते हैं और इसके स्पीड को हम नॉट में कंसिडर करते हैं एंड एज वी नो दैट वन नॉटिकल माइल इक्वल्स टू वन एट फाइव टू मीटर सो दिस इज जस्ट अ मेजरमेंट दैट टेन केबल्स इक्वल्स टू वन नॉटिकल माइल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वाई वन एट फाइव टू मीटर वन एट फाइव टू मीटर ही हम क्यों लिए क्योंकि जब भी अर्थ रोटेट करता है तो वो थ्री सिक्सटी डिग्री रोटेट करता है और अर्थ का जो सकम्पेरेंस होता है वो फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर होता है सो so, जब भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट वन पॉइंट एट फाइव टू किलोमीटर एंड इन मीटर इट विल बी वन एट फाइव टू मीटर आप इस लाइन में देख सकते हो कि थ्री सिक्सटी डिग्री को जब भी हम मिनट ऑफ आग में कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम सिक्सटी से मल्टीप्लाई करते हैं और तभी से हम सॉल्व करते हैं आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग वेल इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट फील फ्री टू कमेंट इट बिलो Please do share and subscribe. Thank you.